దేవుని పరిశుద్ధమైన నామమునకు మహిమ కలుగునిగాక ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిళ్ళారా బాగున్నారా మీరందరూ కూడా ఆయన కృప చేత నింపబడి బాగున్నారని మీ ఆత్మీయ జీవితంలో మెలకు కలిగినటువంటి బిళ్ళుగా ఆయన మహిమార్థమే బ్రతుకుతున్నారని అలా బ్రతకాలని మీకోసం అనందరం మేము ప్రార్థిస్తున్నాం ఆశిస్తున్నాం మా నిమిత్తం కూడా మీరు చేయించున్నటువంటి ప్రార్థనలు బట్టి ప్రభును స్థుతిస్తూ మరొకసారి ప్రభు నామానికి మహిమా ఘనత ప్రభావాలు చెల్లిస్తూ ఉన్నాను నేటి ఉదయ కల సమయం ముందు ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా పరిశుద్ధ గ్రంథం నుండి బి స్టిల్ అన్ నో దాట్ ఐఆమ్ గాడ్ ఓరకుండుడి నేనే దేవుడునని తెలుసుకొనుడి ఓరకుండుడి నేనే దేవుడునని తెలుసుకొనుడి అనే అంశాన్ని బట్టి నేటి ఉదయం మీతో తన వాక్యాన్ని పంచుకోవాలని ఆశపడుతూ ఉన్నాను చూద్దాం రండి పరిశుద్ధ గ్రంథం నుండి కీర్తనల గ్రంథము నలభై ఆరవ కీర్తన పదవ వచనాన్ని మనందరం చదువుకుందాం నలభై ఆరవ కీర్తన పదవ వచనము ఓరకుండుడి నేనే దేవుడు నన్ను తెలుసుకొనుడి అన్యజనులలో నేను మహోన్నతుడు నగుదును భూమి మీద నేను మహోన్నతుడు నగుదును ఆమెన్ అలాగే అషయ గ్రంథము ముప్పైవ అధ్యాయము పదిహేనవ వచనాన్ని కూడా మనం చదువుదాం అషయ గ్రంథము ముప్పైవ అధ్యాయము పదిహేను వచ్చినాను కూడా చదువుదాం చూడండి పిల్లరా ప్రభువును ఇస్రాయేలి యొక్క పరిశుద్ధ దేవుడు నగు యహోవా ఇలాగు సెలవిచ్చుచున్నాడు మీరు మరలి వచ్చి ఓరకుండుట వలన రక్షింపబడిదరు మీరు ఓరకుండి నమ్ముకునుట వలన మీకు బలము కలుగును ఆమె ప్రార్థన చేసుకుందాం మమ్మల్ని మిక్కిలిగా ప్రేమించిన మా ప్రియ పరమందు ఉన్న పరిశుద్ధుడైన తండ్రి మా రక్షకుడమైన దేవ ఏసయ మీకు వందనాలు నేటి ఉదయ కాలం ముందు చదువుబడిన ఈ లేఖనాలలో ఉన్న సత్యాన్ని అర్థం చేసుకుంటూ తగినటువంటి విధంగా పరిశుద్ధాత్మడ మీరు మాకు బోధించండి నన్ను మమ్మను మీరు బలపరచి మీరు అక్కడి కొరకు సిద్ధపరచండి ఏ సునామం అందరూ అడుగుచున్నాము తండ్రి ఆమె ప్రభునందు ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా మనం యొక్క కీర్తన భాగం ముందు తలకొట్టులో చూసినట్లయితే కోరహు కుమారులు రాసినటువంటి కీర్తనగా మనకి ఇది అర్థమవుతూ ఉంది కీర్తనలో వారు అంటున్న మాట ఏమంటే ఓరకుండుడి నేనే దేవుడునని తెలుసుకొనుడి అన్యజనులలో నేను మహోన్నతుడు నగుదును భూమి మీద నేను మహోన్నతుడు నగుదును యాజ్ అ క్రిస్టియన్స్ ఇట్ ఈస్ గ్యారంటీడ్ దట్ వీ విల్ ఫేస్ మెనీ ఛాలెంజెస్ యాజ్ వీ వాక్ విత్ క్రైస్ట్ గాడ్ సాడ్ దట్ ఇన్ క్వైట్నెస్ అండ్ కాన్ఫిడెన్స్ వీ విల్ ఫైండ్ అవర్ స్ట్రెంగ్త్ ప్రభునందు ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా క్రైస్తవులుగా మనం మన ఈ జీవిత కాలం ముందు ఖచ్చితంగా శ్రమలు అనుభవిస్తాం శ్రమలు హింసలు నిందలు బాధలు కష్టాలు మనం అనుభవించాల్సిన పరిస్థితి వచ్చిద్ది అని ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా మన దేవుడు ప్రత్యేకంగా ఖచ్చితంగా లేఖనాల ద్వారా మనకు తెలియచేశాడు కారణం ఏంటి అంటే క్రైస్తవ జీవితం అంటే క్రీస్తుని వెంబడించి నడవటం నువ్వెవరి నెంబర్ నుంచి వెంబడించి అయితే నడుస్తున్నావో లేదా నడవాలని అనుకుంటున్నావో ఆయనను హింసించింది ఈ లోకం ఆయనను దూషించింది ఈ లోకం ఆయనను తిరస్కరించింది ఆయనను అంగీకరించలేదు ఈ లోకం అంటే ఆయనను హింసించిన ఈ లోకంలో బ్రతికినంత కాలం ప్రియులరా నీకు నాకు కూడా ఆయనని ఏ విధంగా అయితే హింసించిందో బాధించిందో అదే విధమైన హింస బాధ వేదన శ్రమలు మనకి కూడా అలాంటి నిందలన్నీ కూడా ఆయనను బట్టి మనం పొందవలసి ఉంటుంది అయితే ఆ నిందలలు ఆ హింసలలో ప్రభునందు ప్రి సహోదరి సహోదరుడ మనం ఆనందించినప్పుడు ఏ విధంగా ఊరకుండి అంటే మౌనముగా మనం ఉండి ఆయన మీద ఆధారపడినప్పుడు ప్రభునందు ప్రి దేవుని బిడ్డలరా ఆయన మన పట్ల తానే విధంగా మహోన్నతమైనటువంటి కార్యాలు జరిగించే దేవుడిగా ఉన్నాడో ఆయన చూపిస్తాడు ఎప్పుడు మనం ఊరకుండి మౌనముగా చూచినప్పుడు దేవుని పరిశుద్ధ నామమునకు మహిమ కలుగునుగాక ఆమెన్ అయితే దేవుడు తన లేఖన ముందు ఆయన సెలవిచ్చినటువంటి విషయం ఏమిటంటే చాలామంది అనుకోవచ్చు అయ్యా మనం మౌనంగా ఉంటే ఏదైనా సమస్య వచ్చినప్పుడు కష్టం వచ్చినట్టు ఇబ్బంది వచ్చినప్పుడు నేనేమీ చేయకుండా మౌనంగా ఉంటే నా వల్ల ఏమీ కాదు చేతగానే ఉండనుకుంటారేమో కదా 
ఈ లోకం నిన్ను చేత కానివ్వండి అనుకోవచ్చు నీ మౌనాన్ని బట్టి నువ్వు ఓరకుండుటను బట్టి లేదా నీ శత్రువు అనుకోవచ్చు నువ్వు ఇంకా ఓడిపోయావు అని నీ పని అయిపోయిందని అనుకోవచ్చు వాడి వల్ల ఏం కాదు ఇంకా నన్ను ఏం చేయలేడు అనుకోవచ్చు ప్రీ సహోదరుడు సహోదరి అయితే నీ దేవుడు నీతో చెప్పే మాట ఏమిటో తెలుసా నువ్వు ఎదురు మాటకి మాట కానీ అతడు నిన్ను కొట్టినప్పుడు కొట్టడం కానీ లేదా అతడు నీ మీద తిరగబడినప్పుడు అతని మీద తిరుగుబడుతూ అతను వ్యతిరేకంగా కుట్రలు పన్నటం కాదు కానీ నీవైనా నేను ఓ శోధన శ్రమ అవు అనుమా అవమానం నింద నీ మీద మోపబడినప్పుడు వచ్చినప్పుడు నిన్ను గురించి నువ్వు మౌనంగా ఉంటే ఇఫ్ యు ఆర్ బీ స్టిల్ అండ్ ఇఫ్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ క్వైట్నెస్ ఇన్ యూ మై డియర్ బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్ my god is going to show his power on behalf of you amen ni paksha na na devudu tana shakti ni tana mahimanu ayana chupinchabothu unnadu because in your quietness he will show his strength because my dear brothers and sisters one secret is as a christian our silence our quietness is our strength మన యొక్క మౌనం మనం ఊరకుండుట అనేటువంటిది మనకు బలమై ఉన్నది అదే మనం చదివాం యశయ గ్రంథము ముప్పయవ అధ్యాయము పదిహేను వచ్చిన మందు గాడ్ నో ఎవ్రీ వే దట్ వీ టేక్ అండ్ దట్ హీ విల్ బ్రింగ్ యాస్ టు అండ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ అండ్ నువ్వు చేసే ప్రతి పని నువ్వు చేయబోయే ప్రతి వేయబోయే ప్రతి అడుగు ఆయనకు తెలుసు కాబట్టి ఆయన ఏదైతే ముందుగా నిన్ను గురించి నన్ను గురించి ఉద్దేశించాడో ఆ ఉద్దేశించిన విధంగానే ఆయన దానిని జరిగిస్తాడు ముగిస్తాడు కాబట్టి ప్రభునందు ఓ నా ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి ఏం చేయాలి ఎలా నేను ఈ బాధలో నుండి ఈ కష్టంలో నుండి ఈ నిందలో నుండి ఈ అవమానంలో నుండి నేను బయటకు రావాలి ఏ పని చేస్తే నేను దీనిలో నుండి బయట పడగలను అని నువ్వు వంద ఆలోచనలు పెట్టుకుని ఓ బాధపడిపోకుండా చిందించకుండా నా దేవుడు అంటున్నట్టుగా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ ప్రయాసపడి భారము మోసుకొని చున్న సమస్త జనులారా నా ఎద్దుకు రండి నేను మీకు విశ్రాంతినిస్తా ఇంకా ఆయన అంటున్నాడు కదా మీరు చింతించటం వలన మీ చింతని ఒక మూరుడు ఎక్కువ కానీ తక్కువ కానీ చేసుకోలేం కాబట్టి నీ చింత యావత్తును ఆయన మీద వేయాలి నేటి ఉదయం ఈ వాక్యం వింటున్న ఓ ప్రియ సహోదరి ఓ క్రైస్తవుడా నీవు నేను మనం గ్రహించాల్సిన సత్యం ఏమిటంటే మనము మౌనముగా ఉంటే మనము ఊరకుంటే ఊరకుంటే అంటే మనము మౌనంగా ఊరకుండి గనక నిలుచుని చూస్తే నీ దేవుడు నీ మౌనంలో ప నీ మౌనంలో లేదా నువ్వు ఊరకుండిన ఆ సమయమందు నీ పక్షాణత కార్యాన్ని జరిగిస్తాడు నమ్మితే ఆమెనానండి విశ్వాసంతో ఆమెన్ చదువుదాం మరొకసారి యశయ గ్రంథం ముప్పయవ అధ్యాయం పదిహేను వచ్చినని చదువుదాం ప్రియులరా యశయ గ్రంథం ముప్పయవ అధ్యాయము పదిహేను వచ్చిన చదువుతున్నాను ప్రభువును ఇస్రాయేలు యొక్క పరిశుద్ధ దేవుడు నగు యహోవా ఎలాగూ సెలవిచ్చుచున్నాడు మీరు మరలి వచ్చి ఓర కుండుట వలన రక్షింపబడిదరు మీరు ఓర కుండి నమ్ముకొనుట వలన మీకు బలము కలుగును ఆమెన్ ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా మౌనంగా ఉంటే ఊరకుండా ఉంటే ఊరకుని నువ్వు మౌనంగా ఉంటే ఏదైనా శ్రమ శోధన ఇబ్బంది నీకు వచ్చినప్పుడు సరిపోదు ఆ మౌనంతో పాటు నువ్వు ఊరకుండా మౌనంగా ఉన్న ఆ సమయమందు నువ్వేం చేయాలి మరొక పని ఆయన నమ్ముకోవాలి నీ దేవుని సహాయాన్ని కోరాలి ఆయన నమ్ముకుని ప్రభువా నువ్వు నా పక్షాన్ని కార్యాన్ని ఈ ఇబ్బందుల నుండి నన్ను విడిపించు నువ్వు కార్యాన్ని జరిగించు అన్నప్పుడు ఆయన నీకు బలాన్ని దయచేస్తాడు ఐ మీన్ హీ గివ్స్ క్వైట్నెస్ బికాస్ హీ వాంట్ టు స్ట్రెంగ్తన్ యూ మై డియర్ బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్ ఇన్ ఆర్డర్ టు ఫేస్ ద సర్కమ్ స్టాన్సెస్ దట్ యు ఆర్ ఇన్ the troubles that you are facing my god is going to give you the quietness don't think that he left you or he has forsaken you but he is rebuilding you or he is giving you strength that's the reason he is giving you the quietness nuvu prabhu ni pakshana ninnu orakundumu ani ninnu maunanga undamani ఆయన ఏమీ జరిగించకుండా ఏమీ జరగనట్టుగా కనుక నీ కళ్ళ ముందు ఉంటే అయ్యో దేవుడు కూడా నన్ను విడిచిపెట్టేశాడు నన్ను మరిచిపోయాడు నన్ను ఆదుకునేవాడే నన్ను లేవనెత్తేవాడే నాకు సహాయం చేసేవాడే ఎవరు లేరు ఎవడు లేడు అని చెప్పి నువ్వు కనుక బాధపడుతుంటే ఓ ప్రియ తల్లి ప్రియ తండ్రి ఓ ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా నీతో నా దేవుడు అంటున్న మాట ఏమిటో తెలుసా నేనే నీకు ఇచ్చేది ఆ సమాధానాన్ని ఆ నెమ్మదిని ఆ మౌనాన్ని ఆ ఊరకుండే స్థితిని నీకు ఇచ్చేది నేనే he gives quietness why let us read please come with me to the book of job chapter 34 verse 29 ye book randamu 34th chapter 29th verse nanu chaduvutundi ichu chudandi 
యోబు గ్రంథము ముప్పై నాలుగో అధ్యాయము ఇరవై తొమ్మిదో వచ్చినని చదువుకుందాం ఆయన సమాధానము కొలుగు చేసిన ఎడల శిక్ష విధింపగలవాడెవడు ఆయన తన ముఖమును దాచుకొని ఎడల ఆయనను చూడగలవాడెవడు అది అనేకులను గూర్చినదైనను ఒకటే ఒకని గూర్చినదైనను ఒకటే ఐ మీన్ వెన్ హీ గివ్ క్వైట్నెస్ హూ దెన్ కెన్ మేక్ ట్రబుల్ ఇఫ్ గాడ్ గివ్స్ క్వైట్నెస్ అన్డిస్టర్బ్డ్ రెస్ట్ ఫైట్ అండ్ రిఫ్రెష్మెంట్ ఫర్ యువర్ ప్రెజెంట్ సిచ్యువేషన్ హూ కెన్ మేక్ ట్రబుల్ సైటన్ కాంట్ అండ్ ఆల్సో ద డెవిల్ కాంట్ మై డియర్ బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్ మా ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి దేవుడు నీకు సమాధానాన్ని ఇవ్వాలని ఆయన ఉద్దేశించినప్పుడు నీ మనసుకు నెమ్మది ఇవ్వాలని ఆయన ఆలోచించినప్పుడు నీ సమాధానాన్ని నీ నెమ్మదిని నీ మనశ్శాంతిని దొంగిలించగలిగిన వాడు ఎవడైనా ఉన్నాడు ఈ లోకమందు దాన్ని నీకు కలగకుండా నువ్వు పొందుకోకుండా ఆపగలిగిన వాడు ఎవడైనా ఉన్నాడా నీకు వచ్చిన శ్రమలో నుండి నీకు వచ్చిన నిందలో నుండి అవమానంలో నుండి నిన్ను విడిపించాలని నీ దేవుడు నీ పక్షాన ఆయన నీకు సమాధానాన్ని కలిగించేటువంటి దేవుడిగా నిలబడినప్పుడు దాన్ని అడ్డుకోగలిగిన శక్తి ఈ లోకమందు ఎవరికైనా ఉందా లేదు ఆఖరికి అపవాదికి కూడా సాతాను కూడా దాన్ని అడ్డుకొనలేడు ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా నెటివది కాల మంది ఈ వాక్యం వింటున్న ఓ నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా పరిశుద్ధ గ్రంథం నుండి నూట ముప్పై ఒకటవ కీర్తన రెండవ వచ్చినని చదువుకుందాం చూడండి నూట ముప్పై ఒకటవ కీర్తన రెండవ వచ్చినము నేను నా ప్రాణమును నిమ్మల పరుచుకొని ఉన్నాను సముదాయించుకొని ఉన్నాను చనుపాలు విడిచిన పిల్ల తన తల్లి యొద్దనున్నట్లు చను పాలు విడిచిన పిల్ల ఉన్నట్లు నా ప్రాణము నా యొద్ద ఉన్నది ఆ మెయిన్ ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా నేటి ఉదయ కాల ముందు ఈ వాక్యం వింటున్నటువంటి నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా మనందరమును కూడా దేవుని ఎదుటి ఏ విధంగా ఉండాలి అంటే శ్రమ వచ్చినప్పుడు నిందలు వచ్చినప్పుడు అవమానాలు వచ్చినప్పుడు ఇరుకులు ఇబ్బందులు మనకు కలిగినప్పుడు మనం ఉండవలసిన జీవంటిది ఏ విధంగా ఉండాలి అని ఇక్కడ ప్రియులారా దేవుడు తన వాక్యం ద్వారా ప్రత్యేకంగా ఈ భక్తుడు మనకు తెలియచేస్తూ ఉన్నాడంటే నూట ముప్పై ఒకటవ కీర్తనలో దావీదు చను పాలు విడిచిన పిల్ల తన తల్లి యొద్ద ఉన్నట్లు ఆలోచించండి ఒకసారి ఆ సిచ్యువేషన్ని జస్ట్ ఇమాజిన్ మై డియర్ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ ద న్యూ బోర్న్ బేబీ హౌ వుడ్ బి వెన్ దే ఆర్ విత్ దేర్ మదర్ తన తల్లి ఎద్దు ఉన్నప్పుడు ఆ బేబీకి ఆ శిశువు ఏ విధంగా ఉంటుంది పాలు విడిచిన తర్వాత చను పాలు విడిచిన తర్వాత అప్పుడే చక్కగా తృప్తిగా పాలు తాగి ఉంటే ఎంత మౌనంగా ఉంటుంది ఎంత నిమ్మలంగా ప్రశాంతంగా ఉంటుంది ఎందుకంటే చక్కగా ఆకలి తీర్చుకొని తల్లి యొక్క సంరక్షణలో ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా ఆయనను నమ్ముకున్నామని చెప్పుకోవడం కాదు ఏ సైను నమ్మిన బిడ్డలమని అనుకుంటాం కాదు కానీ నీవు నేను మనందరి జీవితాల్లో మనం కూడా కలిగి ఉండవలసినటువంటి ఒక విశ్వాసం నమ్మకం ఏ విధంగా ఉండాలంటే ఊరుకున్నటం అంటే మౌనంగా ఉండటం అంటే నీవు నేను ఆ చంటి బిడ్డ చనుపాలు విడిచిన ఆ పిల్ల తల్లి యొద్ద ఉన్నట్లుగా మనం కూడా నా దేవుడు నా పక్షాన ఉన్నాడు నా దేవుడు నా పక్షం ముందు ఉండగా నాకు విరోధి ఎవడు నా దేవుడు నాకు సమాధానాన్ని ఇవ్వాలని ఆలోచించి ఉండగా నా దేవుడు నాకు సమాధానానికి కర్తగా నా పక్షాన నిలబడి ఉండగా నా సమాధానాన్ని దొంగిలించగలిగేవాడు నాకు నెమ్మది లేకుండా చేయగలిగిన వాడు ఈ లోకముందు ఎవడు అనే ధైర్యంతో ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డారు మనం నడవాలి ప్రియతనంతో కాదు భయముతో కాదు అవిశ్వాసంతో ఎంత మాత్రం కూడా మనము మన యొక్క దైనందిన విశ్వాస జీవితంలో మనం జీవించకూడదు నేటి ఉదయకాల ముందు ఈ వాక్యం వింటున్న ఓ నా ప్రియ సహోదరుడు సహోదరి ఒక్కసారి ఈ ఉదయకాల ముందు నీవు ఈ లేఖనాల ద్వారా నిన్ను నీవు నన్ను నేను మనల్ని మనం పరీక్ష చేసుకోవాల్సిన వారమై ఉన్నాం ఒకసారి చదువుదామా సామెతల గ్రంథము ఒకటో అధ్యాయము ముప్పై మూడవ వచ్చినాన్ని కూడా చదువుకుందాం సామెతల గ్రంథము ఒకటో అధ్యాయం ముప్పై మూడవ వచ్చినము నా ఉపదేశమును అంగీకరించువాడు సురక్షితముగా నివసించును వాడు కీడు వచ్చునన్న భయము లేక నెమ్మదిగా నుండును ఆ మెయిన్ దేవుని పరిశుద్ధమైన నామమునకు మేము కలుగునుగాక ఈ వాక్యం వింటున్నావో నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా నువ్వు నిజంగా దేవుని వాక్యానుసారంగా ఆయన ఉపదేశాన్ని ఆయన ఉపదేశాన్ని నీ జీవితమందు కలిగి ఆయన ఆజ్ఞకు లోబడినటువంటి జీవితమందు జీవితాన్ని నువ్వు జీవిస్తుంటే ఖచ్చితంగా నీలో ఏముండదు 
భయం అనేది ఉండదు నాకు కీడు జరిగిద్దేమో నాకు ఏదైనా జరగకూడనటువంటిది జరిగిద్దేమో ఒక ఆపద వచ్చిద్దేమో లేదా నేను చనిపోతానేమో లేకపోతే నా అప్పులు ఇంకా తీరవేమో నా పరిస్థితి ఇంతేనేమో పంట పండదేమో నాకు ఉద్యోగము రాదేమో నాకు ఇంకా పెళ్లి కాదేమో ఇలాంటి అవిశ్వాసమైనటువంటి అల్ప విశ్వాసంతో కూడుకున్న అపనమ్మకమైన మాటలు కానీ నెగిటివ్ థాట్స్ అనేటువంటివి కానీ నీ గురించి నీకు రావు ఎప్పుడు దేవుని వాక్యానుసారంగా ఆయన ఉపదేశాన్ని నువ్వు అంగీకరించి నీవు ఆయన ఎదుట నమ్మకంగా బ్రతికినప్పుడు ప్రియులరా సురక్షితంగా ఉంటావు నా దేవుడు నన్ను సంరక్షించేవాడిగా ఉన్నాడు నేను ఆయన రెక్కల నీడ ఉన్నాను నాకు వచ్చిన భయమేమే లేదు ఏ కీడు నన్ను నా దైదబుల్లో కూడా రాలేదు కారణం ఐ ఆమ్ ఇన్ ద బ్లడ్ ఆఫ్ జీజస్ నా ఏసయ్య రక్తపు కోటలో నా రక్తం ఆయన రక్తంలో కరగబడిన బిడ్డను ఆయనే నా కోట హీఈస్ మై టవర్ అండ్ మై రిఫ్యూజ్ ఆయనే నా దుర్గము నా ఆశ్రయము అని చెప్పి నువ్వు కాన్ఫిడెంట్గా ఉంటావు ఓ ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి ఇది ఒక ఈ ఉదయ కాల మంది ఈ వాక్యం ఉంటున్నటువంటి ఓ ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా నీవు నేను మనం ఒకసారి ఈ లేఖనాన్ని బట్టి మనం ఆధారం మనల్ని మనం పరీక్ష చేసుకుందాం మన జీవితంలో ఈ విధమైనటువంటి ఒక ఆత్మ సంబంధమైనటువంటి ఒక స్థితి మనం కలిగిన అనుభవాన్ని కలిగిన వ్యక్తులుగా ఉన్నామా అంటే ఓరకుండి మన దేవుడు మన పక్షాన కార్యాన్ని జరిగించే వరకు మౌనంగా ఉండే స్థితి ఆయన పట్ల ఆయన మీద ఆధారపడి ఎదురు చూసే జీవితం మనకు ఉందా లేదా ఒక్కసారి మనల్ని మనం పరీక్ష చేసుకుందాం ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి ఒకసారి మరొక వాక్యాన్ని కూడా చదువుదాం చూడండి యషియా గ్రంథము ముప్పయో అధ్యాయము ఏడవ వచ్చినాన్ని కూడా చదువుకుందాం యషియా గ్రంథము ముప్పయో అధ్యాయము ఏడవ వచ్చినాన్ని దయచేసి నాతో పాటుగా ప్రతి ఒక్కరు కూడా చూడండి ముప్పయో అధ్యాయం ఏడవ వచ్చినము ఐగుప్తి వలన సహాయము పనికి మాలినది నిష్ప్రయోజనమైనది అందుచేతను ఏమియు చేయక ఊరకుండు గప్పాల మారి అని దానికి పేరు పెట్టుచున్నాను ఆమెన్ ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా నేటి ఉదయ కాల ముందు ఈ వాక్యం వింటున్న ఓ ప్రియ క్రైస్తవుడా నీవు ఎవరి వద్దు నుండో సహాయం వచ్చిద్దని లేదా ఇతను నా తోబుట్టువు ఇతడు నా స్నేహితుడు లేదా ఇతడు నా క్లాస్మేట్ అని చెప్పి ఎవరి వద్దు నుండో నువ్వు సహాయం వచ్చిద్దని ఆశపడుతున్నావు చూసావా ఎవరో నాకు సహాయం చేస్తారు ఎవరో వచ్చి నన్ను ఇక్కడ నుండి లేవనెత్తుతారు అని చెప్పని వారి వద్దు నుండి వచ్చే సహాయం ఎలాంటిదంటే పనికి మాలినది నిష్ప్రయోజనమైనది ఎందుకంటే ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ అది ఏదో ఒక విధమైన స్వార్థపూరితమైనటువంటి ఆలోచనతోనే వారిని వచ్చి సహాయపడతారు విత్ వితౌట్ సెల్ఫిష్నెస్ దెర్ ఈజ్ నో బడి ఆన్ దిస్ ఎర్త్ మై బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్ గోయింగ్ టు హెల్ప్ యూ ఎవ్వరు కూడా స్వార్థపూరితమైనటువంటి స్వలవపేక్ష అనేటువంటిది లేకుండా వారు ఉచితంగా వచ్చి సహాయం చేసేవాళ్ళు ఎవరు లేరు నేటి దినాల్లో బాగా ఫ్యాషన్ అయిపోయింది చూడండి ఎంతోమంది ఎన్నో దాన ధర్మాలు కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారు బట్ కానీ ప్రతి చిన్నదానికి చక్కగా ఫోటో తీసి ఏం చేస్తున్నారు పోస్ట్ చేస్తున్నారు ఏంటయ్యా అంటే అది ఒక పది మందికి తెలియాలి ఐఎమ్ నాట్ క్రిటి క్రిటిసైజింగ్ దమ్ ఐడియా బ్రదర్స్ అని చెప్తారు బట్ వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్ ఈస్ దట్ దేర్ ఆర్ సమ్ పీపుల్ జెన్యున్లీ వర్కింగ్ బట్ ద థింగ్ వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్ ఈస్ దట్ దేర్ ఆర్ మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ బై షోయింగ్ దోస్ కైండ్ ఆఫ్ పిక్చర్స్ దే ఆర్ ఎర్నింగ్ for themselves it's like a selfish swarthanga nandi var edo sampadinchukovataniki var em chestunnarante atlanti photos nu upayoginchukuntunnaru ante ikkada em jarugutundi var paiki sahayam chestunnam ani chupistunnaru but kaani var chestundi enta ayya ante sahayam kadu variki varu varini upayoginchukunnaru vero okarni nee odi kalam vaandu vakyam untunna vo na pri sahodrada sahodari yesu kristu prabhu ni rakshakudiga angikrinchinatundi na priya devuni bedlara mana jeevitham mundu manaku undalsinatundi oka nichayata ee vidhanga undali ante manaki enta kashtam ochina elanti shodhana ochina adi enta bhayankaramaina vipatti ainappatiki kuda నీవు సమాధానము కలిగిన వ్యక్తిగా ఒక కాన్ఫిడెంట్గా ఒక ఏకాగ్రతతో నిశ్చయతతో ధైర్యంగా ఉండాలి ఏంటది నేను ఓరకుంటే నేను మౌనంగా ఉంటే అదే నా బలం క్రీస్తు నందు నేను మౌనంగా ఉంటే అది నా బలం నా దేవుడు నా పక్షాన నా మౌనం నా నేను మౌనంగా ఉన్నప్పుడు నా దేవుడు నా పక్షాన కార్యాన్ని నా కొరకు జరిగిస్తాడు ఈ నిశ్చయత మనకు కావాలి ఎప్పుడైతే మనలోకి అటువంటి నిశ్చయత కలిగినటువంటి జీవితం మనం కలిగి ఉంటాము ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా అప్పుడు మనం 
చూడగలుగుతాం మన దేవుడు ఎవరైనటువంటిది అందుకే కదా మన అంశం ఏమిటండి బీ స్టిల్ అండ్ నో దాట్ ఐ ఆమ్ గాడ్ ఓరకుండుడి నేనే దేవుడునని తెలుసుకొనిడి ఆమె దేవుని పరిశుద్ధ నామమునకు మహిమ కలుగునిగాక అవర్ స్ట్రెంగ్త్ ఈజ్ టు స్టాండ్ స్టిల్ బీ స్టిల్ అండ్ నో దాట్ గాడ్ లవ్స్ యూ that christ died for you at calvary he will do much more now that you are a child of god prabhu nandu na priya devuni bedlara anadu israelilato mana pitrulainatuvanti bedlato cheppabadinatuvanti maatalu vaari anubhavallo pratyekanga davidu tana anubhavamlo guchina maatalu avi maatladithe neetu udayam parishuddhaatma devudu neeto naato maatladutunna vishayalu emtayante anadu vaari patle davide mari nenu orakundi baunanga unte na devudu tane ento na patla chupinchi ka జరిగించేవాడిగా ఉన్నాడు అని తాను అన్నప్పుడు నేటి ఉదయం ఈ రోజు వాక్యం వింటున్న నీకు నాకు ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు మన కొరకు ప్రాణం పెట్టి ఆ రక్తాన్ని కాచి మనల్ని రక్షించిన ఆ దేవుడు ఇంకెంత ఎక్కువగా మనల్ను సంరక్షించగలడు మనల్ని పోషించగలడు మనల్ని ప్రతి విధమైన కీడు నుండి విడిపించి తప్పించి నడిపించగలడు ఒక్కసారి ఆలోచించేయండి ప్రియులరా అలాంటప్పుడు నేటి ఉదయకాల ముందు మనం శ్రమ వచ్చినప్పుడు శోధన వచ్చినప్పుడు ఇబ్బందులు వచ్చినప్పుడు మన సొంత జ్ఞానంతో ఆలోచనలతో మనం పరుగులెడుతున్నామా లేక మౌనంగా ఉండి దేవుని మీద ఆధారపడుతున్నామా ప్రభు నందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా నువ్వు మౌనంగా ఉంటే నువ్వు చేతగాని వాడువు కాదు క్రీస్తు నందు నువ్వు మౌనంగా ఉంటే ఆయన మీద నమ్మకంతో ఆయన వాక్యానికి ఉపదేశానికి లోబడిన జీవితంతో నువ్వు ఓరకుంటే నీ దేవుడు తానెవరో అన్యజనుల మధ్య నివసిస్తున్న నీ జీవితం ద్వారా వారి మధ్య తన మహిమను చూపించి వారిని ఆయన తన్ను తాను ఆయన మహిమ పరుచుకోబోతూ ఉన్నాడు నమ్మితే ఆమెనానండి ఆమెన్ దేవునికి స్తోత్రం ముఖ్యంగా నీవు నేను మనందరం కూడా గమనించవలసిన మరొక ముఖ్యమైన సత్యం ఏమిటయ్యా అంటే దేవుడు ఒకసారి మనల్ని దీవించాలని ఆశపడిన తర్వాత నీకు నెమ్మదినివ్వాలని సమాధానాన్ని ఇవ్వాలని నిన్ను హెచ్చించాలని అని ఆయన సిద్ధపడిన తర్వాత ఎవడు కూడా దాన్ని ఆపలేడు ఎవడి వల్ల కూడా ఆపని జరగనిది కానిది కాబట్టి ఈ వాక్యం ఉంటున్న ఓ నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా నీవు నేను మనం అందరం కూడా కీర్తనాకారుడు సెలవిచ్చినట్లుగా కీర్తనలు నలభై ఆరవ కీర్తన పదవ వచ్చింది ఒకసారి చదువుదాం చూడండి కీర్తనకారుడు అంటున్నట్లుగా మనందరమును కూడా ప్రభు సన్నిధిలో మౌనముగా మౌనముగా ఊరకుండి మన దేవుడు ఏమై ఉన్నాడో మన పట్ల ఆయన చూపించే వారికి కూడా మనము ఆయన మీద ఆధారపడేటువంటి జీవితాలను కలిగి జీవించాలి ఊరకుండుడి నేనే దేవుడునని తెలుసుకొనిడి అన్యజనులలో నేను మహోన్నతుడు నగుదును భూమి మీద నేను మహోన్నతుడు నగుదును ఆమెన్ ప్రభు నందు నా ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి నువ్వు ఎక్కడ నివసిస్తున్నా ఎవరి మధ్య బ్రతుకుతున్నా నీవు నమ్మిన దేవుడు గొప్పవాడు మహోన్నతుడైనటువంటి దేవుడు సమస్తమును శూన్యముల నుండి కలిగించినటువంటి దేవుడు అలాంటి దేవుని బిడ్డవైన నీవు నేను మనము శ్రమ వచ్చినప్పుడు శోధన వచ్చినప్పుడు నిందలు వచ్చినప్పుడు హింసలు వచ్చినప్పుడు ఈ లోకముందు ఎదురైన ప్రతికూల పరిస్థితులన్నింటిలో కూడా మన మౌనము మన బలమని ఎరిగిన వారమై నా దేవుడు మన దేవుడు మన పక్షాన తానేమిటో అన్యజనుల మధ్య చూపించుకోవడానికి ఆయన ఎల్లప్పుడూ సిద్ధంగా ఉన్నాడని గ్రహించిన వారమై ప్రభు మహిమార్థమై జీవిద్దాం ప్రభు చిత్తమైతే ఈ అంశాన్ని ముందున్న దినాల్లో కంటిన్యూషన్ చేద్దాం దేవుడు ఈ మాటల ద్వారా మనల్ని అందరినీ కూడా దీవించి ఆశీర్వదించును గాక ఆమె దయచేసి తలలు వంచండి ప్రార్థన చేసుకుందాం మహాధనుడువైన దేవ మహిమోన్నతుడువైన తండ్రి కృపాసక్తి సంపూర్ణుడా నీకు వందనాలు ప్రభు నేటి ఉదయకాల సమయం మందు ప్రకటింపబడిన జీవం కలిగిన వాక్యం ద్వారా నాతో ప్రియులైన మీ బిడ్డలందరితో మీరు మాట్లాడినందుకు వందనాలు ప్రభు అనేక సందర్భాల్లో ప్రభు మాకు అప్పులు ఎక్కువైపోయినప్పుడు లేదా మాకు కలిగిన వ్యాధి తగ్గక ఇంకా పెరిగిపోయినప్పుడు ప్రభు ఈ లోకంలో నమ్మిన బిడ్డల చేతుల్లో మేము మోసపోయినప్పుడు కట్టుకున్న భర్త నన్ను అవమానించాడని భార్య నా ప్రేమను అర్థం చేసుకోవట్లేదని నా తల్లిదండ్రులకు నేను బరువైపోయానని ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటూ జీవితాలని ప్రభు నువ్విచ్చిన ఆయుష్యునైన వారి చేతులతో వారే నాశనం చేసుకుని పాడు చేసుకుంటున్నటువంటి ఈ దినాలలో ప్రభు మరొక్కసారి లేఖనం ద్వారా మాతో మాట్లాడారు బీ స్టిల్ అండ్ నో దాట్ ఐ ఆమ్ ద గాడ్ ఓరకుండుడి నేనే దేవుడు నని తెలుసుకున్నది అనేటువంటి అంశంతో మీరు మాట్లాడినందుకు నీకు స్తోత్రాలు మేము మౌనంగా ఉన్నప్పుడు మాకు వచ్చిన శోధన ఏదైనా నింద ఏదైనా అవమానం ఏదైనా ఆ పరిస్థితులు అన్నింటిలో నుండి మా తలను లేవనెత్తి మమ్మల్ని హెచ్చించే దేవుడుగా నువ్వు మా పట్ల ఉన్నావని 
ప్రవ్వా మేము ఊరకుండినప్పుడు ఆ మౌనమే మా బలమని నీ అందు నీ పట్ల మేము ఉంచిన ఆ నమ్మకం ద్వారా మేము ఎప్పుడైతే మౌనంగా ఉంటామో అప్పుడు మేము బలవంతులమని మరొకసారి మాతో యషయా ప్రవక్త ద్వారా మాట్లాడినందుకు నీకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తూ ఉన్నాం నేటి ఉదయం ఈ వాక్యం వింటున్న నా ప్రియ సహోదరాండ్రులలో సహోదరులలో ఎందరైతే ప్రభువ నిందల పాలయ్య అవమానాలకు గురై వారి జీవితాన్ని ముగించుకోవాలని ప్రభువ వారు ఆశ ఆలోచనతో ఉన్నారో వారినందరినీ కూడా నా దేవ మీరు ధైర్యపరిచారని నేను నమ్ముతూ ఉన్నాను వారి తలను లేవనెత్తే దేవుడికి ఎక్కడ వారు అవమానం పొందారో ఆ అవమానాన్ని పోగొట్టి నాయన వారిని తలని హెచ్చించేటువంటి దేవుడి కాని ఉన్నందుకు నీకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తూ ఉన్నాను ఆ బిడ్డలను బలపరచండి ధైర్యపరచండి వారిని నాయన వారి పట్ల నువ్వు మౌనంగా ఉంటే అది వారిని బలపరుచుచున్నట్లని వారు అర్థం చేసుకుని ఖచ్చితంగా నువ్వు వారి పట్ల విడిపించే దేవుడిగా నడిపించే దేవుడిగా కార్యం జరిగించేవాడిగా నువ్వు వారి పట్ల ఉన్నవాడు అని మా అందరికీ నమ్ముకున్నదగిన దేవుడు అని వారు తెలుసుకోవడానికి సహాయం చేసినందుకు నీకు ఒక కృతజ్ఞత ఆస్తు తీసి స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాను తండ్రి మీరు అక్కడ ఆలస్యమైతే ప్రభువ అంశాన్ని ముందున్న దినాల్లో కూడా మేము ధ్యానించడానికి నీ కృపనిచ్చి నేటి ఉదయ కాల మంది వాక్యమైన ప్రతి బిడ్డను అయా వారు విత్తబడిన ప్రతి విత్తనం వారిలో ముప్పదంతులకు అరవదంతులకు నూరంతులకు నీరు కట్టి ఫలింపచేసి సమస్త మహిమను ఘనతను ప్రభావంలో మీరు పొందుకున్నామని మా రక్షకుడు మీ ప్రియకుమారుడుగు యేసు క్రీస్తు వారి పరిశుద్ధమైన నామమునందు స్థుతించి విశ్వాసంతో ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి ఆమె దేవుడు మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా దీవించి ఆశీర్వదించును గాక ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా మీలో ఎవరికైనా కనుక ఏమైనా ప్రత్యేకమైన ప్రార్థన అవస్థలు ఉన్నట్లయితే దయచేసి మీకు కనబడుతున్నటువంటి సెల్ నెంబర్ని సంప్రదించండి మీ కొరకు మేము అనుదినం ప్రార్థన చేస్తాం మీకు ఏమైనా సందేహాలు ఉన్న వాక్యాన్ని గురించి దేవుని గురించి స్పష్టంగా మీరు అడగవచ్చు ఏ సమయమైందైనా మీ కొరకు సమాధానాలు కూడా మేము ప్రభు కృపలో ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉంటాం మే గా బ్లెస్ యూ ఆల్ మీరు ఎవరైనా కనుక ఇంకను మన యూట్యూబ్ ఛానల్ని రెమి ఇండియా ఫర్ జీజస్ ఆర్ఈఎంఐ రెమి ఇండియా ఫర్ జీజస్ అనే మన యూట్యూబ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే దయచేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోనండి మీ స్నేహితులతోనూ ఇరుగుపరుగు వారితోనూ కూడా పంచుకోనండి దేవుడు మిమ్మల్ని అందరినీ దీవించుకుని కాక ఆమె